வேளாண் பெருமக்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இன்றைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் முதலில் வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரம் வேளாண் சந்தை நிலவரம் வேளாண் வானிலை மற்றும் வேளாண் தொழில்நுட்பம் இன்றைய வேளாண் தொழில்நுட்பம் பகுதியில் பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க மண்வளத்திற்கு ஏற்ற சமச்சீர் உரப்பரிந்துரை தொழில்நுட்பம் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மண்ணியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் எஸ் தியாகேஸ்வரி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இனி வருவது வேளாண் செய்திகள் வேளாண் செய்திகள் முதலில் வருவது மாத்தி யோசிச்சேங்க தெளிப்பு நீர் பாசன முறையில் கேரட் சாகுபடி செய்து பயனடைந்த நீலகிரி மாவட்டம் நுந்தலா அஞ்சல் தம்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் டி ஆர் சுப்பிரமணி அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் மஞ்சள் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு இன்றைய வேளாண் சந்தையில் வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைப்பொருட்களின் விலை நிலவரம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் திருச்சி திருவரங்க மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் மாத்தி யோசிச்சேங்க தெளிப்பு நீர் பாசனம் என்பது நீரை மழை போல பயிர்களுக்கு வழங்கும் பாசனமாகும் கோடையில் நிலவும் நீர் தட்டுப்பாட்டிலும் குறைந்த நீரை பயன்படுத்தி தெளிப்பு நீர் பாசனம் செய்து அதிக மகசூலை பெற முடியும் இப்பாசனத்தின் மூலம் சிறிய மற்றும் பெரிய நிலங்களை மிக சுலபமாக பாசனம் செய்யலாம் அந்த வகையில் தெளிப்பு நீர் பாசன முறையில் கேரட் சாகுபடி செய்து பயனடைந்த நீலகிரி மாவட்டம் நுந்தலா அஞ்சல் தம்பட்டி கிராம வேளாண்மையாளர் டி ஆர் சுப்பிரமணி அவர்கள் தரும் செய்திகள் நான் இருபது ஆண்டு காலமாக விவசாயம் செய்து கொண்டு வருகிறேன் ஆனால் முதன் முதலில் விவசாயம் செய்வதற்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது கையில் நீர் ஊற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த மாதிரி நிலைமையில் நிறைய கஷ்டப்பட்டுள்ளோம் ஆனால் இத்தற்பொழுது தோட்டக்கொலை துறையின் மூலமாக பல நன்மைகள் கொடுத்து அவ்வப்போது எங்களுக்கு இந்த தெளிப்பு நீர் பாசன முறையில் நூறு பர்சன்ட்டு சலுகையில் எங்களுக்கு இந்த ஸ்பிங்க்ளர் செட்டு பைப்பெல்லாம் கொடுத்தாங்க அதற்கு வேண்டிய உபகரணம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க ஸ்பிங்க்ளர் செட் மூலமாக எங்களுக்கு நீர் ஊற்றுவதற்கு பொருட்களை கொடுத்து எங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக உள்ளது தற்பொழுது நாங்கள் க காரட்டு பயிரிட்டுள்ளோம் அதில் ஏதாவது கருகல் நோயோ எந்த நோயானாலும் நாங்கள் தோட்டக்கலை துறை சார்ந்த ஆய்வாளரை அணுகி அதற்கு வேண்டிய பரிந்துரையின்படி நாங்கள் செயல்படுகிறோம் காரட்டு விளைந்த பிறகு நாங்கள் அருகில் உள்ள மேட்டுப்பாளையத்திற்கும் ஊட்டிக்கும் சென்று விற்பனை செய்துள்ளோம் நாங்கள் முதல் முதல்ல இந்த கையில் ஊற்றுறப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தோம் சார் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு மினிமம் இரண்டு பேர் செலவாகிறது டீசல் செலவு டைம் அந்த கால அளவு எல்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சு ஆனால் தற்பொழுது இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்ததுனால எங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் நேரத்திலிருந்து செலவிலிருந்து எல்லாமே மிச்சப்படுத்துகிறோம் எனவே பரப்பளவு முதல் முதலில் ஐந்து ஐம்பது சென்ட் செய்த பூமி இப்பொழுது ஐந்து ஏக்கர் அளவு வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் எங்களுக்கு எல்லா வகையிலையும் தோட்டக்கலை துறையின் மூலமாக இந்த பட்டர்ஃப்ளை வந்ததுனால எங்களுக்கு ரொம்ப மிச்சமாயிருக்கு மேலும் விவரங்கள் பெற டி ஆர் சுப்பிரமணி அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து 
மூன்று ஒன்று ஒன்பது ஐந்து மூன்று பூஜ்ஜியம் மூன்று ஏழு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இனி வருவது வேளாண் ஆலோசனை நேரம் இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் மதுரை புதுக்கோட்டை சிவகங்கை திண்டுக்கல் தேனி ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை தற்பொழுது நிலவும் பருவநிலையில் முந்திரியில் தண்டு துளைப்பான் தாக்குதல் பரவலாக தென்படுகிறது இதனை கட்டுப்படுத்த முதலில் தோப்பை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தாக்கப்பட்ட மரங்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் கார்பரில் ஐம்பது சத நனையும் தூள் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒரு சதம் மருந்தை தண்டு பகுதியில் சுமார் ஒரு மீட்டர் உயரம் வரை தடவிவிட வேண்டும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை தொடர்ந்து உயர்வாக காணப்படுவதால் கால்நடைகளுக்கு நாள் ஒன்றுக்கு எண்பது முதல் நூறு லிட்டர் தண்ணீரை நான்கு தவணையாக பகிர்ந்து கொடுக்கவும் வெண்டை பயிரில் தண்டு மற்றும் காய்ப்புழுக்களின் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஐந்து கிராம் அசாடிராக்டின் முன்னூறு பிபிஎம் மருந்தினை தெளிக்கலாம் தொடரும் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் இன்றைய தாவரம் மஞ்சள் மஞ்சள் ஒரு வெப்பமண்டல பயிராகும் பெரும்பாலும் மஞ்சள் இரவை பயிராக சாகுபடி செய்யப்படுகிறது நல்ல வடிகால் வசதி உள்ள செம்மண் மற்றும் இரு மண்பாட்டு நிலம் மஞ்சள் சாகுபடிக்கு உகந்தது மே ஜூன் மாதம் மஞ்சள் பயிரிட ஏற்ற பருவமாகும் உளி கலப்பை மற்றும் சட்டி கலப்பை கொண்டு வயலை நன்றாக உழுது நூற்று இருபது சென்டிமீட்டர் அகலம் கொண்ட மேட்டு பாத்திகளை முப்பது சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் அமைக்க வேண்டும் தாய் கிழங்கு மற்றும் விரலி கிழங்குகள் கொண்டு இனப்பெருக்கம் செய்யலாம் ஒரு எக்டரில் விதைக்க சுமார் இரண்டாயிரம் கிலோ விரலி கிழங்குகள் தேவைப்படும் இருபது முதல் முப்பது கிராம் எடை உள்ள விதை கிழங்குகளை நாற்பத்தைந்துக்கு பதினைந்து சென்டிமீட்டர் இடைவெளியில் நான்கு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் மேட்டு பாத்திகளில் ஊன்ற வேண்டும் எக்டருக்கு இருபத்து ஐந்து டன் தொழு உரம் இருநூறு கிலோ வேப்பம் பின்னாக்கு அல்லது கடலை பின்னாக்கு இருபத்து ஐந்து கிலோ தழைச்சத்து அறுபது கிலோ மணிச்சத்து நூற்று எட்டு கிலோ சாம்பல் சத்துக்கள் போன்றவற்றை அடிவுரமாக இடலாம் நடவு செய்த முப்பதாவது நாளில் முதல் களையும் பின் ஐம்பது நூற்று இருபது மற்றும் நூற்று ஐம்பதாவது நாட்களில் களை எடுக்கலாம் மஞ்சளை இளம் தென்னந் தோப்புகளில் ஊடு பயிராக பயிர் செய்யலாம் நடவு செய்த மூன்றாம் நாள் உயிர் தண்ணீர் கட்ட வேண்டும் பின்னர் மண்ணின் தன்மைக்கேற்ப வாரம் ஒரு முறை நீர் பாய்ச்சலாம் எக்டருக்கு சுமார் இருபத்தைந்து முதல் முப்பது டன் வரை மஞ்சள் கிழங்குகளை மகசூலாக பெறலாம் மேற்கூறிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி மஞ்சள் சாகுபடி செய்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மேலும் விவரங்கள் பெற டபிள்யூ 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 டாட் அக்ரிடெக் டாட் டிஎன்ஏயு டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் இனி வருவது தகவல் நேரம் இன்றைய தகவல் நேரத்தில் சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெறவுள்ள பயிற்சிகள் குறித்த அறிவிப்பு எட்டு ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மண்புழு உரம் தயாரிப்பு மற்றும் நீர் தரத்தினை மதிப்பீடு செய்யும் முறைகள் குறித்த பயிற்சி சென்னை அண்ணா நகரில் அமைந்துள்ள தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற உள்ளது பயிற்சி குறித்த விவரங்கள் பெற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக தகவல் மற்றும் பயிற்சி மையம் என் யு முப்பது பத்தாவது தெரு அண்ணா நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்து நாற்பது தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு இரண்டு ஆறு மூன்று நான்கு எட்டு நான்கு விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு வேளாண் செய்திகள் தொடரும் வேம்பு கலந்த யூரியா சிறந்த உற்பத்திக்காக வேம்பு கலந்த யூரியா நம் நாட்டிலேயே எழுபது லட்சம் டன்னாக அதிகரிக்க ஆறு ஆலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன எஃப்சிஐஎல்லின் கோரக்பூர் சித்ரி தல்சர் மற்றும் ராமகுண்டம் ஆலைகள் அச்சப்சிஎல்லின் பரோனி மற்றும் பிவிஎஃப்சிஎல்லின் நாமருல் போர்ட் ஆகியன பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போல இப்பொழுது நம் நாட்டிலேயே வேம்பு கலந்த யூரியா உற்பத்தி செய்யப்படும் இதனால் விவசாயிகளுக்கு நன்மையே விளையும் பத்து சதவீதம் வரை தானிய உற்பத்தி அதிகரிக்கும் மண்ணில் பத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதம் நைட்ரஜன் திறன் அதிகரிக்கும் சிறந்த உற்பத்திக்கு வேம்பு கலந்த யூரியா இனி வருவது வேளாண் சந்தை தொடரும் வேளாண் சந்தையில் தமிழ்நாடு ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களில் வேளாண் விளைப்பொருட்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கேழ்வரகு இதர ரகம் தென்கனிக்கோட்டையில் குறைந்தபட்ச விலையாக ஆயிரத்து அறுநூறு ரூபாய்க்கும் 
அதிகபட்ச விலையாக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் உளுந்தூர் பேட்டையில் குறைந்தபட்ச விலையாக்கு ஆயிரத்தி எட்நூற்று ரூபாய்க்கும் அதிகபட்ச விலையாக்கு இரண்டாயிரத்து எழுபத்து மூன்று ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது கொப்பரை தேங்காய் வெள்ளக்கோவிலில் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பது ரூபாயிலிருந்து பதிமூன்றாயிரத்து பத்து ரூபாய்க்கும் மஞ்சள் விரலி திருச்செங்கோட்டில் ஏழாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டு ரூபாயிலிருந்து எட்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒரு ரூபாய்க்கும் சேலத்தில் ஏழாயிரத்து முன்னூறு ரூபாயிலிருந்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை உழவர் சந்தையில் காய்கறிகளின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரிக்காய் ஒரு கிலோ முப்பத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் வெண்டைக்காய் ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் அவரைக்காய் ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கும் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கிலோ இருபத்தி எட்டு ரூபாய்க்கும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு கிலோ பதினெட்டு ரூபாய்க்கும் பச்சை மிளகாய் ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கும் தக்காளி ஒரு கிலோ பதினாறு ரூபாய்க்கும் கருவேப்பிலை ஒரு கிலோ இருபத்தி ரூபாய்க்கும் கொத்தமல்லி ஒரு கிலோ ஐம்பத்து ரூபாய்க்கும் புதினா ஒரு கிலோ முப்பத்து நான்கு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது திருச்சி திருவரங்கம் மலர் சந்தையில் வணிக மலர்களின் இன்றைய விலை நிலவரம் கத்தரி ரோஸ் இருபது பூக்கள் கொண்ட பாக்கெட் விலை எண்பது ரூபாய்க்கும் மல்லிகை ஒரு கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் முல்லை ஒரு கிலோ இருநூற்று நாற்பது ரூபாய்க்கும் கனகாம்பரம் ஒரு கிலோ நூற்று அறுபது ரூபாய்க்கும் செண்டு மல்லி ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் வாடாமல்லி ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஒரு கிலோ நூற்று ரூபாய்க்கும் துளசி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஒரு கிலோ எண்பது ரூபாய்க்கும் அரளி ஒரு கிலோ அறுபது ரூபாய்க்கும் சாமந்தி ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் காக்கடா ஒரு கிலோ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் கோழிக்கொண்டை ஒரு கிலோ முப்பது ரூபாய்க்கும் விருச்சிப்பூ ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது இனி வருவது வேளாண் வானிலை வானிலை முன்னறிவிப்பு உழவர்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்பு தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் ஒரு சில இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் இத்துடன் இன்றைய வேளாண் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் விவசாயிகளின் நன்மையை நோக்கிய முன்னேற்றம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் ஒவ்வொரு வயலுக்கும் நீர் ஒவ்வொரு துளியிலும் அதிக விளைச்சல் சரியான நீர்ப்பாசன முறைகள் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பின் புதிய தொழில்நுட்பங்களுடன் பூமியின் நீரளவு அதிகரிக்கும் வட்டார அளவில் நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் நடக்கும் நீர் பாசனமற்ற இடங்களிலும் நீர் பாய்ச்சுவதால் உற்பத்தி அதிகரிக்கும் இந்திய அரசின் மாபெரும் திட்டம் பிரதம மந்திரி வேளாண் நீர்ப்பாசன திட்டம் பயிர் சாகுபடியில் இழப்புகளை குறைக்கவும் பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் மண்வளத்திற்கு ஏற்றவாறு சமச்சீர் உர பயன்பாட்டு திறனை மேம்படுத்துதல் அவசியமாக உள்ளது பயிர் வகை மற்றும் மண்ணின் தன்மையை பொறுத்து ஊட்டச்சத்துக்களை அளிக்கும் போது நிலையான உற்பத்தியை பெறலாம் அந்த வகையில் பயிர் உற்பத்தியை அதிகரிக்க மண்வளத்திற்கு ஏற்ற சமச்சீர் உர பரிந்துரை தொழில்நுட்பம் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் மண்ணியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறையைச் சேர்ந்த பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் எஸ் தியாகேஸ்வரி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் வளர்ந்து வரும் நமது மக்கள் தொகை கேட்ப பயிர் விளைச்சலை அதிகரிக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக தேவையாக இருக்குது இதோட அடிப்படை தேவை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க மண்ணோட வளம் இன்றியமையாதது மண் வளம் அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு நினச்சிட்ருக்கோம் மண்ணோட தன்மைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எப்படி வந்து நம்ம மனிதனோட வளம் மனிதனோட ஆரோக்கியம் எவ்வளோ முக்கியமோ அந்தளவுக்கு முக்கியம் நம்மளோட மண்ணோட வளம் இன்றைய காலகட்டத்தில் எடுத்துகிட்டோன்னாக்க மண்ணோட தன்மைகள் மண்ணோட வளம் வந்து நிறையவே சீர்கேட்டிருக்கு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்கள் வந்து பயிர் எடுத்தது மட்டும் அல்லாமல் வேறு பல காரணங்கள்னால் குன்றி போயிருக்கு மண்ணரிப்பு மூலமும் ம மண்ணில் இருக்கிற ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து மண்ணிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இதனால் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க பயிருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து மண்ணால் கொடுக்க முடியல ஒரு பயிர் வந்து விளைச்சலுக்கு எந்த அளவுக்கு ஊட்டச்சத்து தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஊட்டச்சத்தை மண்ணிலருந்து எடுக்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கான ஊட்டச்சத்தை நம்ம மறுபடியும் மண்ணுக்கு கொடுக்க வேண்டியது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் கொடுக்கறது வந்து எதிலெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க இயற்கை உரங்கள் கொடுக்கலாம் செயற்கை உரங்கள் கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மண் உருவாகும் போதே வந்து உங்களுக்கு வந்து பூமியிலேருந்து வரக்கூடிய கனிமங்கள் தனிமங்கள்னாலேயும் உங்களுக்கு மண்ணில் வந்து ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது இந்த மண்ணில் இருக்கிற கனிமங்களும் தனிமங்களும் வந்து மண்ணில் பயிர்களுக்கான அயனிகளாக மாறுபட்டு 
பயிர் வந்து அதை ஊட்டச்சாத்தாக எடுத்துகிட்டு பயிர் லெவல் விளைச்சல் நமக்கு அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவுது இதில் வந்து மகசூல் வந்து பெருக்கிறதுக்காக நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழு அறுபத்தாறு அறுபத்தேழு காலங்களில் வந்து புரட்சி பசுமை புரட்சியில் வந்து ச செயற்கை உரங்கள் நம்ம கொடுத்து பயிர் விளைச்சலை ஊட்டு ஊக்குவிச்சுது இதனால் பயிர் விளைச்சல் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நமக்கு விளைச்சல் வந்து பெருகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு இதே மாதிரி வந்து இயற்கை செயற்கை உரங்கள் நம்ம பயன்படுத்தி பயிர் விளைச்சலில் வந்து பெருகிட்டு இருக்கும்போது மண் வளத்தை வந்து மண்ணோட வளம் மண்ணோட சத்துக்கள் வந்து குறைஞ்சதை வந்து நம்ம கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம் அதனால் என்ன ஆகிருச்சுனாக்கா இன்றைக்கி வந்து எந்த உரமுமே போடாமல் நம்மளால் வந்து ஒரு மகசூலை வந்து எடுக்க முடியல இப்போ வளர்ந்து வர மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பயிர் விளைச்சலை வந்து கூட்டணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம மண்ணை பரிசோதனை பண்ணி மண்ணில் இருக்கிற சத்துக்களுக்கு ஏற்ப பயிருக்கு எந்தளவுக்கு ஊட்டச்சத்து தேவை அந்த பயிர் எந்தளவுக்கு ஊட்டச்சத்து எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து நம்ம கணக்கு பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஊட்டச்சத்தை கொடுக்கணும் இந்த ஊட்டச்சத்து வந்து செயற்கை உரமாக தான் கொடுக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை நம்ம இயற்கை உரமாகவும் வந்து பய பயிருக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை நம்ம மண்ணுக்கு கொடுக்கலாம் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து உற்பத்தி ஆகிற இயற் செயற்கை உரங்கள் மட்டுமே பத்தாது இந்த இதெல்லாமே வந்து இயற்கை உரங்களாக நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் இந்த இயற்கை உரங்களை எவ்வளோ சத்து இருக்குங்கிறதையும் நம்ம ஆய்வு பண்ணி மண்ணில் இருக்கிற சத்து எவ்வளவு இருக்குங்கிறதையும் கணக்கு பண்ணி பயிருக்கு வந்து எந்தளவுக்கு சத்து தேவையோ அந்தளவுக்கு சத்தை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நம்மளோட தமிழ்நாட்டு மண்ணை எடுத்துட்டிங்கனாக்க தமிழகத்தில் வந்து நூற்றி முப்பது லட்சம் ஹெக்டர் பரப்பளவில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து மண்ணில் வந்து பண் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய சீர்கேடுகள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா மண்ணில் வந்து உங்களுக்கு அதோடய வேதியல் பொருள் மாறுது வேதியல் பொருள் மாறும்போது உங்களுக்கு கார அமிலத்தன்மை வந்து கூடலாம் குறைஞ்சி போகலாம் இந்த மாதிரி கூடுதல் இல்லாட்டி குறைஞ்சி போகும்போது மண்ணுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து கொடுக்கறதுக்கான அதோடய தன்மை வந்து மாறுது உதாரணத்துக்கு கார அமிலத்தன்மைன்னு சொல்லக்கூடிய பிஹெச் கார அமிலத்தன்மைன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து ஏழுலேருந்து ஏழு பு புள்ளி அஞ்சு இல்லை இருந்துச்சுன்னா எல்லா ஊட்டச்சத்துக்களும் அதாவது தலைச்சத்து மணிச்சத்து சாம்பல் சத்து கந்தகம் கால்சியம் மெக்னீசியம் எல்லா நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் ஜிங்கு போரான் மாலிப்டீனம் மேங்கனீஸ் அயனு சொல்லக்கூடிய எல்லா சத்துக்களுமே வந்து பயிருக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லணும் பார்த்தா நம்ம வீட்டில் வந்து சாப்பாடு நமக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்காது நமக்கு வந்து நம்ம நோய்வாய் விட்டுருக்கும்போது நம்மளால் வந்து சாப்பாடை வந்து நம்மளால் நம்ம உடம்பு வந்து கிரகிச்சு எடுத்துக்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து உடனே நம்ம வைத்தியர்கிட்ட போகும்போது அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நமக்கு அதுக்கு தேவையான வைத்தியத்தை கொடுத்து நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அந்த மெட்டபாலிசம் சரியானாக்க தான் நம்ம வந்து அந்த சாப்பாடை எடுத்து கிரகிச்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி மண்ணில் எல்லா சத்துமே இருக்கும் ஆனால் கொடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் மண்ணால் இருக்க முடியாது அதே சமயம் பயிராலையும் அதை எடுத்துக்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்க முடியாது அதுக்கு வந்து இந்த பிஹெச் காரமில்ல தன்மைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ காரமில்லை தன்மை வந்து உங்களுக்கு ஆறு புள்ளிக்கு கீழே போச்சு அப்படின்னா அமிலத்தன்மை கூட இருந்துச்சு அப்படின்னா நுண்ணூட்ட சத்துக்கள் உதாரணமாக ஜிங்கு காப்பர் அயன் மேங்கனீஸ் இதெல்லாம் கூடுதலாக இருந்து இது தேவையான அளவுக்கு மேலே இருக்கிறதுனால அதனால் சில பிரச்சனைகள் வரும் டாக்ஸிசிட்டின்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமிர்தமும் வந்து அளவோடு நம்ம எடுக்கணும்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி இந்த சத்துக்கள் வந்து நுண்ணூட்ட சத்துக்கள்ங்கிறதுக்கு பேரே என்ன அப்படின்னா ரொம்ப கம்மி அளவில் சிறிய அளவில் தான் வந்து பயிருக்கு ரொம்ப தேவையாக இருக்குது ஆனால் அதே சமயம் அதை கொடுக்கலனால அதோடய பற்றாக்குறைனால வளர்ச்சியும் குன்றி போகும் மகசூலும் மிகவுமே பாதிக்கப்படும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த கார அமிலத்தன்மை வந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு எட்டு புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது அப்படி போச்சுன்னா காரத்தன்மை கூடும் காரத்தன்மைங்கிறது வந்து சோ சோ சோடிக் சாயில் சோடிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி மண்ணில் இருக்கிற கரைஞ்சு போகக்கூடிய உப்புக்கள் சாலபிள் சால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நாலு மில்லிமோஸ் நாலு டெசிசிமன்ஸ் பர் மீட்டருக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மண்ணில் இருக்கிற உப்புத்தன்மை கூடும்போதும் இந்த மண்ணில் இருக்கிற அயணிகள் வந்து பயிருக்கு போய் சேர்றது தாமதிக்கப்படும் அதனால் வந்து வேறு பிரச்சனைகள் பற்றாக்குறை வரலாம் இந்த மாதிரி மண்ணோட வளத்தை ஏற்பு பயிர் விளைச்சலை வந்து நம்ம முன்னேற்றுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா இந்த மண் ஆய்வு பண்ணுறது வெறும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இன்றியமையாததும் கூட இந்த மண் ஆய்வில் வந்து கா காரத்தன்மையில் ஆரம்பித்து மண்ணோட கலர் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அவங்க
அந்த ஒவ்வொரு நிறமும் வந்து எதை குறிக்குதுன்னா அந்த மண்ணில் இருக்க ஊட்டச்சத்தை தான் மண் அந்த கலர் வந்து குறிக்குது அதே மாதிரி மண்ணில் இருக்கிற துகள்கள் எந்த விளையாட்டு கட்டமைப்பு போட்டு கட்டமைப்புடன் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மண்ணோட தன்மை மாறும் உதாரணத்துக்கு களிமண் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து ரொம்ப அடர்த்தியும் கூடுதலாக இருக்கிறனால நீரை வந்து தேங்கி வச்சுக்கும் நீரை வந்து உட்புக விடாது அதனால் என்னாகும் உங்களுக்கு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஃப்ளட்டட் சாயிலுங்கிற மாதிரி தண்ணி வந்து தேங்கி நிற்கும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து வேரெல்லாம் அழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே இது களி மண் கலந்தது சாண்டி கிளே சாண்டி லோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேறு வேறு நயங்கள் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ம நீரை வந்து அளவாக பிடிச்சிட்டு நீரை வந்து உட்புக்கு திறமும் நமக்கு தேவையான மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி மண் வகைகளில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன பயிர்கள் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு மண்ணை வந்து வேறு விதமாக வந்து உங்களுக்கு மண் ஆய்வு செய்யும்போது மண்ணை வந்து வேறு வேறு விதமாக நீங்கள் வந்து பிரித்து எடுக்கும்போது நிறைய விதமான மண் வரிசைகள் இருக்குது சீரீஸ் சாயில் சீரீஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு மண் வரிசைகளுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மைகள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு தன்மைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம வந்து என்ன மாதிரியான மண் மேலாண்மை பண்ணணும் என்ன மாதிரியான மண் பிரச்சனைகள் என்ன மாதிரியான மண் வள குறைபாடுகள் அதில் வரலாம் அப்படிங்கிறதும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன மாதிரியான பயிர் நம்ம வந்து அங்கே பயிரிட பயிர் செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து அதில் கண்டறியலாம் இந்த மண் வளம் வந்து இப் இது இப் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் ரொம்ப ரொம்ப பேசப்படுது எல்லா பக்கமுமே பொதுவாக நம்ம இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட முதல் மந்திரியுமே வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொண்டுருக்காங்க கிருஷி விஜயான் கேந்திரா மூலமாகவும் அந்த ஸ்கீம்ஸை வந்து ஃபா விவசாயிகளுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து மண் வள அட்டை மண் வள அட்டை வந்து எல்லா பக்கமும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மண் வள அட்டை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு விவசாயி வந்து அவரோட நிலத்தோட மண்ணை வந்து ஆய்வு செஞ்சு அதில் இருக்கிற நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பௌதீக தன்மை வேதியியல் தன்மை இயற்பியல் தன்மை எல்லாம் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து இதை வந்து ஒரு ரெக்கார்டு மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவங்க அது பண்ணி என்ன பயிர் பண்ணுறாங்க என்னென்ன உரங்கள் ஈடுபொருள் அவங்க வந்து சேர்த்துருக்காங்க என்னென்ன பூச்சிக்கொல்லி நோய்கொல்லி மருந்துகள் அதில் போட்டிருக்கிறாங்க என்ன இயற்கை உரங்கள் போட்டிருக்காங்க எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து அதில் வந்து பதிவு பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மண் வளம் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து முன்னேறி இருக்குது இல்லாட்டி சீர்கேட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்களால் கண்டறிய முடியும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து இந்த மண் பரிசோதனைக்கு ஏற்ப பயிர்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கு ஏற்ப உரப்பரிந்துரை வந்து நீண்ட காலமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற மண்ணியல் மற்றும் வேதியியல் துறையிலிருந்து ஒரு மென்பொருள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மென்பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மண் பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு அந்த மண் பரிசோதனையில் வர்ற அந்த ஆய்வு முடிவுகளை வச்சு உங்கள் பயிர் என்ன பயிர் நீங்கள் வந்து விளைவிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பயிருக்கு எவ்வளவு உரம் போ நீங்கள் வந்து இடுபொருளாக கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு விவசாயி வந்து நான் வந்து செயற்கை உரங்கள் கொடுக்க விரும்பல நான் இயற்கை உரங்கள் தான் கொடுக்கணும்னா அந்த இயற்கை உரங்கள் அவர்கிட்ட என்ன இருக்குது அவர்கிட்ட வந்து மண்புழு உரமாக இருக்கா இல்லை வந்து தொழு உரமாக இருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கம்போஸ்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத நாங்கள் வந்து விசாரித்து அதில் வந்து எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து அவரால் அந் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த இயற்கை உரங்கள்னால் எவ்வளோ ஊட்டச்சத்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத வச்சு நாங்கள் கணக்கு பண்ணி எவ்வளோ வந்து இடுபொருள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நாங்கள் அதில் கணக்கிட்டு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஒரு பயிர் வந்து எவ்வளோ மகசூல் அவரால் எடுக்க எடுக்கணும்னு அவர் நினைக்கிறாரோ அந்த மகசூலுக்கு ஏற்றவும் உரப்பரிந்துரையை நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி அந்த மென்பொருளில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு விசேஷமான பண்பு என்ன அப்படின்னாக்கா விவசாயிடம் அந்த நேரத்தில் எவ்வளவு பணம் அவரால் இடுபொருளுக்கு செலவு பண்ண முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து இவ்வளோ தான் உங்களால் மகசூல் எடுக்க முடியும் இந்த மகசூலுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ இடுபொருள் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற பரிந்துரையும் அதில் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு தரமும் விவசாயி வந்து வேளாண்மை துறையில் இருக்கிற ஆய்வுக்கூடத்துக்கோ இல்லை தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற ஆய்வுக்கூடங்களுக்கோ வந்து தான் மண் பரிசோதனை பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவங்க அவங்கவுங்க ஊர்களில் இருக்கிற மண் பரிசோதனை நிலையத்தில் மண் பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு இந்த மென்பொருள் மூலமாக அவங்க வந்து எவ்வளோ இடுபொருள் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க கணக்கிடலாம் இது ம
அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு சிடி விஷுவல் டயக்னாஸ்டிக் கிட் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த மென்பொருளும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபார்மருக்கு ரொம்ப நண்பனாக இருக்க அந்த மென்பொருள் மதுரை வேளாண்மை கல்லூரியிலையுமே வந்து மண் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழலியல் துறையில் வந்து மண் மற்றும் பயிர் ஆய்வு மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைப்பு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சொஃபஸ்டிகேட்டடாக நான் ரொம்ப ப்ரிசைஸாக ரொம்ப தொழில்நுட்பத்தோடு ரொம்ப துல்லியமாக ஆய்வு செஞ்சு முடிவுகள் கொடுக்க மாதிரியான எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸுமே நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நிறைய இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி பயிர்களை தான் விவசாயிகள் பயிர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க நாங்கள் வந்து பயிர் சுழற்சி முறையே பண்ணுங்க அதே மாதிரி மண்ணுக்கு வந்து மல்ச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய மண் மூடு மூடு பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ம உயிர் பயிராகவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா தழையை எடுத்துகிட்டு வந்து போடலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து லரி சிடி அதெல்லாம் தழையாக எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு போடலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து சன் எம்பு டெயின்ச்சு அந்த மாதிரி இது நம்ம வளர்ப்போம் அதாவது ஃபீல்டை வந்து ஃபேலோவாக விடாமல் ஒரு பயிர் எடுத்துகிட்டு அடுத்த பயிர் வரைக்கும் மண்ணை வந்து ஃபேலோவாக விடாமல் தெரிசாக விடாமல் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பயிரை வளர்ப்போம் அந்த பயிர் வளர்க்குறது எப்படியா இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து அதோட ஊட்டச்சத்து அதோட தழைச்சத்தை வந்து மண்ணுக்கே வந்து உரமாக அது வந்து கொடுத்து மண்ணோட வளத்தை வந்து பெருக்கி மண்ணோட வளம் பெருகிறதுனால ஊட்டச்சத்துக்கள் வந்து பயிருக்கு கொண்டு போய் செல்கிற மாதிரியான விதத்துலேயும் உருவாக்கி மண் பயிரோட விளைச்சலையும் நம்மளால் பெருக்கி கொடுக்க முடியும் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் எஸ் தியாகேஸ்வரி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு ஆறு 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 ஒன்று ஏழு எட்டு ஒன்று எனும் கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் சரிங்க சரிங்க இவ்வளவு நேரம் சிரிச்சு சிரிச்சு யாருட்டு பேசிட்டு இருந்தீங்க விவசாயிகள் கால் சென்டர் நிபுணர்கிட்ட பயிர்கள் பத்தி நீ யோசனை கேட்டுட்டு இருந்தேன் காலையில சரி மதியானம் கூட வா விவசாயிகள் கால் சென்டர் காலையில ஆறு மணில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரை திறந்திருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட வா ஆமா வருஷத்துல முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளும் திறந்திருக்கும் விவசாயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தங்கள் மொழியில் உடனே தீர்வு பெற இந்தியாவில் எங்கிருந்தும் எந்த போன் மூலமும் தேசிய ஹெல்ப்லைன் நம்பர் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து ஐந்து ஒன்றில் தொடர்பு கொள்ளவும் ஏழு ஐந்து இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு திங்கட்கிழமை அன்று பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் மாத்தி யோசிச்சேங்க தெளிப்பு நீர் பாசனம் மூலம் கேரட் சாகுபடி செய்து பயனடைந்த ஊட்டி சந்திராவிலாஸ் பகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண்மையாளர் என் சனோஜ்குமார் அவர்கள் தரும் செய்திகள் வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி விருதுநகர் திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வேளாண் ஆலோசனை மற்றும் இன்றைய தாவரம் பெருஞ்சீரகம் வேளாண் தொழில்நுட்பம் பகுதியில் கலை மேலாண்மையில் நானோ தொழில்நுட்பம் குறித்து மதுரை வேளாண்மை கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் உளவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் ஆர் சின்னமுத்து அவர்கள் தரும் தகவல்கள் ஆகியன இடம்பெறும் மீண்டும் நாளைய பொன் விளையும் பூமி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்